Hello, I think I'm live now. Um, so, since the video is recording, uh, we are on another session of uh, uh, Women of the Subcontinent uh, series today. Uh, Iman Ahmed has joined. Uh, uh, Rida Jasani has joined. Uh, Rashmi Agarwal has joined. Uh, a lot of people are joining. I'll quickly brief you of uh, about what I am doing these days. So this is a special Insta Live series that uh, uh, I have been doing since uh, almost um, uh, the lockdown, uh, ever since it began. So this is called Women of the Subcontinent, and uh, as you know, I find uh, a lot of inspiration. Uh, from women uh, who have been achievers in the field of arts and music and related uh, cross-genre artistic uh, uh, fields. So uh, I thought um, this is this might be the best time ke hum log, uh, you know, we can interact and uh, create some positivity and uh, learn and exchange uh, so much. So aaj, uh, today the session will be a little bilingual because uh, our special guest, uh, Sharmin uh, Shumi, uh, Sharmin Sultana Shumi, uh, she's from Bangladesh. She's an amazing, amazing singer from a very famous uh, folk rock band uh, from uh, Bangladesh. It's called Chirkut. You guys must go and check their music out. It's completely phenomenal. I can uh, already see that uh, Shumi has joined. Uh, uh, so today's uh, session will be in three languages. Uh, we will speak in. Uh, I'm just calling her uh, to join in. Today we will talk in Bangla, Hindi, Hindi, Urdu, and we will try to talk in Urdu and Hindi, and we will try to talk in Urdu and Hindi, and we will try to talk in Urdu and Hindi, and we will try to talk in Urdu and Hindi, and we will try to and a lot of people have already joined Vivek, uh, Michael, Dhanvi, Violin. Hi, Hello, hello, beautiful. How are you? Hello, so are you. And I really love this. This, this, oh, this. this is like, this is I like, did I shundar. Not stuck into actor style statement. Jano. Right, right. Oh, shundar actor style statement. It's it really... cultural. चिरकुटर कथा मन पड़े तुम मुखटा इन्स्ट्रुमेंट नीलमे उठे दस लाख टिक्री होलरेडी अनेक मानुष केल्प कर मैं पोशाक आशा तो सब एक ही पड़े तो आलदा कि हटात कर पाकिस्तान के भी जो ऑडियंसेस हैं उनको बता दें कि इन इनकी जो ये ज्वेलरी है इन्होंने बिकॉज ऑफ कोविड शी हैड पुट इट ऑन ऑक्शन एंड फ्रॉम द बैंड साइड दे वर टू इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच वाज व्हिच वाज लाइक हनिया हैज जॉइंड अस सो हाय हनिया सो फ्रॉम हर बैंड एंड दोज वर 
uh, you know, um, they, they collected um, 10 lakhs uh, amount from that and it was completely given as a, as a uh, relief fund for uh, COVID. And amazing, the Gan Bajna Dara, artistic Dara, Jebabe, help Hutche, Ebang Jerahan Habe, Tumra contribute Korcho, it's a Shukti actor, Manetrishtan Tumulak. It's an exemplary kind of. So, Shabai Milay Kuchim, actually. Amade, eight to eight to Egyeshe, Jotatuku Amra Kurte Pariarki. So, a lot of people are joining in also. Tomar Onik fans from your page. কারণ আমি দেখলাম যে ইন দিস দিস লকডাউন মোস্ট আর্টিস্ট যারা ইন্ডিয়ার যারা আর্টিস্ট বা পাকিস্তানের যারা আর্টিস্ট আমি দেখছি বাংলাদেশে এখনো কিন্তু অতটা ইনস্টাগ্রাম নিয়ে ইনস্টাগ্রামে লাইভ হয় না ফেসবুকে বেশি ফেসবুকের দর্শকও অনেক বেশি কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু এই এই যে ফরম্যাটটা এটা ফেসবুকে নেই ঢাকায় <laughs> 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 So, uh, for all the audience, I'll just brief you a little. We had gone uh, for um, our performance ke liye gaye the at Dhaka International Folk Festival. Or, um, and we were performing there. And um, my first introduction to Chirkut was when you guys came over to meet us. And, uh, you know, I think uh, Mikal and all already knew you because of uh, your Austin uh, performance and all. Yes. So, and... We used to know uh, Papuji and uh, uh, Papuji. Yeah, from your band, only Papuji. Because Amir we knew also, no? Um, you knew Amir no, that, also? That time, no. Amir Bhai was not there. I think. Amir, we knew Amir Bhai, Zeb, um, uh, Zain. Zen. Uh, Zen. Zen. Zen was there. Uh, yeah, Zen was there. Well, it was. And, right. We went for South Asian Band Festival in Delhi. Oh, in oh, 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 করলে কত সালে গান করব মানে আজকে সাথে কালকে ওর সাথে করলে না আমরা যেটা করতে চাই সেটা করতে পারবো না এরকম মনে হতো সব তো তখন ইউনিভার্সিটির কিছু ছোট ভাই নিয়ে আমরা ওই আছে না গাছের তলে এই এখানে সেখানে গান গিয়ে বেড়াচ্ছি ওইভাবে করতে করতে আসলে তারপর অনেকে চলে গেছে অনেকে জয়েন করেছে বাট ফাইনালি ইমন পাবেল অ্যান্ড আমি আমরা তিনজন অনেক বছর ধরে আমাদের গিটারিস্ট দা অ্যামেজিং গিটারিস্ট আউটস্ট্যান্ডিং গিটারিস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ আমি নিশ্চয়ই আমি শুনেছি আর ওর মাঝে একটা ভিডিও ভীষণ ফেমাস হয়েছে 
আমাদেরকে <laughs> সবাই ছিল লেগে থাকাটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ছিল আমাদের জন্য জানো আর আমরা একটা জিনিস করেছি প্রথম থেকে নতুন গান এখানেও আমি দেখেছি অনেক ডার্থ অফ জানো তো অরিজিনাল কম্পোজিশন এরকম হচ্ছে যে পুরোনো গানগুলো নিয়ে Uh, they are recreating a lot of uh, i mean the music tate ki hoy ashol creation ta to push kora hoy na inspire kora hoy na ashol mane cover korar moddhe kintu kono dosher kichu nei kintu sathe parallelly jodi tumi notun gano koro tahole kintu byapar ta jome uthe ha khub jome uthe jome uthe right dhoro amra ki kore amra 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 amader রবীন্দ্রনাথের গান করি কাজী নজরুল ইসলামের গান করি বা লালনের গান করি তো ওনারা যে সময় লিখেছেন তাদের সময়ের রিয়ালিটি কিন্তু একটা ছিল আর আমাদের সময়ের রিয়ালিটি কিন্তু এক ধরনের তো আমরা যদি এখন না লিখি না বলি না সুর করি এগুলো কিন্তু উঠে আসবে না এই সময়টা পুরো ব্ল্যাঙ্ক সত্যি কথা একদম সত্যি কথা একদম সত্যি হ্যাঁ কিছু জিনিস আমি যেরকম ফর एग्जांपल রবীন্দ্রনাথের গান রবীন্দ্রনাথের গান নজরুল ইসলামের গান এগুলোর সুর তো চেঞ্জ করতে পারা যায় না এগুলো ওইভাবেই গাইতে হয় কিন্তু আমি দেখেছি এই দিকে যখন আমি পাঞ্জাবি গান করলাম সুফি মিউজিক যেগুলো ধরো বুল্লে শাহ বা শাহ হুসেন এদের কালাম যখন গাওয়া হচ্ছে তুমি ওগুলোকে নিজের মতন সুর করে করতে পারো যেটা মিকাল হাসান ব্যান্ড করে যে ওরা গানগুলো কারণ এইগুলো মেনি আর্টিস্ট স্যাপ সং but they take the same composition tholo bulla ki jana mai kon oi oi gaan ta ba chal bulaya chal uthe chaliye oi dhorner gaan gulo ni nije abar shur kore to ekta ar ektu contemporize korle it also you know reflects the sound of the contemporary times eta amar tomar band ta obishon bhalo lage je tomar gaan er moto ekta right 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 hmm nalto কানেক্ট করতে পারবা না তোমার জেনারেশনের সাথে কানেক্ট করতে পারবা না হুম হ্যাঁ ঠিকই যাবে তো সুমি আমাকে বলো যে এই পুরো পুরো প্রচেষ্টা যেটা তুমি যেটা নিলে আমি জানি যে আমাদের সাবকন্টিনেন্টে আমাদের অনেক রকম আমাদের অনেক রকম কি বলবো ট্যাবুজ আছে অনেক রকম সোসাইটাল অনেক ব্যাপার আছে যার মধ্যে দিয়ে আমাদের একটু লড়াই একটু হয়তো বেশি করতে হয় তো তুমি কি কি নিজে ফেস করেছো যেগুলো যেটা তোমার মনে হয় যে আমাদের একে অপরকে একটু উৎসাহ দেওয়া বা যারা করতে চায় পরবর্তীকালে কারণ তবে আমার ক্ষেত্রে বড় সাপোর্ট ছিল আমার ফ্যামিলি আসলে আমি বলবো যেটা ম্যাক্সিমাম এর ক্ষেত্রে থাকে না মানে ছাত্র পড়াতাম তো পড়িয়ে পড়িয়ে আমি আমার নিজের খরচ চালাতাম এবং গানের খরচ একটু একটু করে উঠাতাম বুঝছি মানে কি যে অবস্থা মানে কারণ ফাইন্যান্সিয়ালি তখন তো খুবই বাজে অবস্থা তো ব্যান্ড যখন করলাম তখন সব সময় আসলে ভাবতাম যে ওদের ওরা তো ছোট ছোট ছেলে পেলো ওদের আমি প্রেশার কেন দিব আমি ওটা না দেওয়ার আমি টিউশনে টিউশনে বাড়াই দিলাম মানে এত পরিশ্রম করছি এত পরিশ্রম মানে আমার মনে আছে আমি কত হাঁটছি তো 
একটা एग्जांपल বলি আমি তোমাকে আমরা যেখানে আমাদের স্টুডিও ছিল তো আমি তো চাকরিও করতাম সারা দিন চাকরি করে আমি রাত 10 টার দিকে অফিস থেকে ফিরতাম আমি সারা রাত স্টুডিওতে কাজ করতাম আমি দুই তিন ঘন্টা ঘুমাতাম তুমি আবার সকালে অফিসে চলে যাও তো আমরা যে এলাকাটা আমরা যে এলাকাটাই থাকতাম ওখানে চারপাশে একটু কনজারভেটিভ লোকজন ছিল হ্যাঁ যে গান বাজনা করে তারপর একটা মেয়ে সেখানে সারা ধরে কাজ করতেছে लोकजन खराबार मेरे पक्षे फिल्म बहु बहु बचर पर मान पंद्रह बचर पर এনভায়রনমেন্ট পেলাম যেখানে মিউজিক ডিরেক্টর একটি মে যে যে ফিল্মের জন্য কাজটি হচ্ছিল তার ডিরেক্টর একজন মে তনিষ্ঠা তনিষ্ঠা চাটুজি উনি ছিলেন আর আমি গান গাইছি তো আমার মনে হচ্ছে এই যে এনভায়রনমেন্ট যেমন একদম কেয়ার ফ্রি একটা ব্যাপার যেখানে তোমাকে একদম চিন্তা করতে হচ্ছে না কিন্তু আমার এখানে একটু কথা আছে জানো এই যে ধরো যে कजनिटर पुरुष प्रधान बेपारे डेक्शन दी but armin ki to onek gulo film e diyeche ebong she is the only person uh, from barkley uh, in bangladesh bangladesh ke barkley te music er upor porash porashona korechen 
আসলে কি হয়েছে কি জানো যে আমাদের এখানে ওই কালচারটাই গ্রো করে নাই যে মিউজিক নিয়ে যে এইভাবে ভাবা যায় বা মিউজিক নিয়ে যে এইভাবে এবং মিউজিক বিজনেস এর একটা ক্যাটাগরি হইতে পারে হ্যাঁ সবকিছু মিলায় যে একটা জিনিস পাওয়া এটা আসলে এখন হচ্ছে যেমন আরমিনের থ্রুতে হয়তো আরো মেয়েরা দেখতেছে আমি নিজেও অনেক ইন্সপায়ার্ড হই হ্যাঁ খুবই কম বাট হচ্ছে ভীষণ ভালো আমি আমার প্রথম এপিসোডটাই আর আরমিন কে নিয়েছিল শুরু করেছিলাম প্রথম এপিসোডটা আর আমার খুব ভালো লেগেছিল মানে তুমিও সেটা করো নিজে তুমি লেখো তুমি খুব মানে ইউ আর প্রলে ভীষণ ভালো লিরিসিস্ট এজ ওয়েল এজ এ সং রাইটার তোমার পারফরম্যান্স তো আমি পরে আসছি ওটা নিয়ে কিন্তু তুমি এত ভালো গান গাও আমি তো তোমাদের জনপ্রিয় হয়েছিল যেটাতে ভীষণ ভাবে চেঞ্জ হয়ে গেল ওটা যদি একটু শোনাও আচ্ছা আমাদের প্রথম গান ছিল যেটা মোটামুটি মানুষ পছন্দ করে সেই গানটার নাম ছিল খাজনা এটা মোটামুটি একটা রেভলিউশনারি সং আচ্ছা না যে আমি ঘুরে দাঁড়াবো ওই যে আছে না স্ট্রাগল থেকে আসা গান বাট যদি বলো ম্যাসিভলি যেটা আমাদের মানুষ চিনেছে সেটা হচ্ছে জাদুর শহর এই ঢাকা নিয়ে গান সিটি অফ ম্যাজিক এই গানটা একটু করি দাঁড়াও কবি হাসি টাকা ভাসে গঙ্গা বুড়ি শহরে কবি হাসি টাকা ভাসে গঙ্গা বুড়ি শহরে আসমানি তুই কাঁদিস কেন অট্টালিকার বাহারে নিছে হাসি নিছে কান্না পথে পথে হারালে ও গ্রিন সিগনাল রেড ওয়াইন দেয়ালে দেয়ালে এ শহর জাদুর শহর প্রাণে শহর ঢাকারে ভীষণ সুন্দর খুব সুন্দর এত সুন্দর কথা আর আমি পুরো ব্যান্ড এর আওয়াজটা আমি ইমাজিন করতে পারছি যে পারফরমেন্সটা পুরো ইমাজিন করতে পারছি যে কত বড় প্রাপ্তি জীবনে যে এমন একটা তুমি গান দেখলে যে পুরো তোমার দেশ সেটাকে তুমি তো কলকাতাতেও একটি প্লে ব্যাক করেছো যেটার জন্য তোমার খুব করা হয়েছে তো ওটা নিয়ে বলো কিভাবে হলো আয়না বাজি ছবিটা হ্যাঁ এটা একটা কোলাবরেশন আসলে ফারুকি ভাই প্রফেসর ফারুকি আপনার সবাই চিনেন ওনাকে সো ফারুকি ভাইয়ের ফিল্ম ডুব যেখানে ইরফান খান অভিনয় করেছিলেন হ্যাঁ মুম্বাই থেকে তো ডুব ছবিটা কলকাতা বাংলাদেশ মিলে একটা পুরো একদম কি বলা যায় এটা একটা ম্যাসিভ হিট হ্যাঁ একটা কোলাবরেশন ছিল তো ওই ছবির একমাত্র গান ছিল এটা এবং ইউজুয়ালি গান লিখতে আমার খুব কম সময় লাগে বুঝছো হয়ে গেছে একটা প্র্যাকটিস করতে করতে হয় যে এক ঘন্টার মধ্যে আমি গান লিখে ফেলতে পারি মোটামুটি তো এই গানটা আমরা সাড়ে তিন না চার মাসে লিখেছিলাম মানে কি পরিমাণ আহারে জীবন গানটার নাম খুবই ফিলোসফিক্যাল গান মানুষের জীবন এই যে জীবনের নানা রং মানুষকে জীবন হাসায় কাদায় 
নানা রকম এক একটা ফেজ এর ভিতর দিয়ে নিয়ে যায় জীবন মানে তাহিল করে ফেলে সো এগুলো নিয়েছিল গানটা তো আমরা এত অবাক হয়েছি এই গানটা যে এই লেভেলে যাবে এবং তুমি জানো কি না তোমাদের কি বলে এটা ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড তোমাদের যেটা ওটার জন্য হ্যাঁ তিনটা নমিনেশন ছিল একটা মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে ডিরেকশনে আর লিরিক্স এ আর গানে আর তোমাদের রেডিও রেডিও তো সম্ভবত একদম টপ চার্টের প্রথম দিকে ছিল প্রায় দুই তিন সপ্তাহ গানটা কলকাতায় জীবন জলি ভাষা পত যেন আহারে জীব জীব জলি ভাষা পত যেন কারিণী সে ভুল অবেলা বকুল থাকো ছুয়ে কুলকু জলের দিন অভিমান জমি জমি আমি ব্যথাহি আহারি জীব জীব জলে ভাষা পদ আহারি জীব আহা জীব জলে ভাষা পদ কি সুন্দর যেমন সুন্দর লিখেছ তেমন সুন্দর গাইলে আমি শোর যে এটা তো নমিনেশনে আসবেই আর কি এত সুন্দর একটা গান সামনের থেকে পড়তে আজকাল একটু অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু সব লকডাউন এর জন্য আমি চোখটাও দেখাতে পারছি না কাজে করে উঠে গেলে আবার অনেকে আবার খুব মানে অভিমান করে যে আমার নামটা আপনি গলাটা চেষ্টা করছি দেখো এখন এমন অবস্থা যে আমি আমার বাড়িতে এসি চলছে না এই চলছে না মানে ভীষণ গরম মুম্বাই কেন আজকে এই খারাপ হয়ে গেছে কিন্তু তারপরে বি কুডেন্ট ইভেন কল কারণ এখানে একদম কমপ্লিট লকডাউন কাউকে বিল্ডিং এর ভেতরে আসা যাওয়া একদম বন্ধ সো ইটস ভেরি রেস্ট্রিক্টেড কারণ এখানে ইনফেকশন ভীষণ রকম বেড়ে গেছে মহারাষ্ট্র যে যে স্টেটটা মুম্বাই এর ওইখানে 50000 ইট হ্যাজ ক্রসড ইনফেকশন সো মানে এটা তো অ্যাবনরমাল লেভেলে চলে যাচ্ছে সব জায়গায় কিন্তু তোমার এসি বন্ধ থাকে বাট সত্যি খুব লজ্জা করে যখন আগে এই জিনিসগুলির নিয়ে এত ভাবতাম না এবার যেন এই লাস্ট এক দু বছর ধরে অনেক বেশি করে মনে হচ্ছে যে আমি 
গড গিফট এর ব্যাপারে এটা আইদার থাকে না হলে থাকে না আমি তো এটাই বিশ্বাস করি আমারও তাই মনে হয় আসলে আমি আমি তো বলি তোমাকে ক্লিয়ার করি এটা অনেকেই হয়তো জানে না যে আমি নিজেকে না মানে সঙ্গীত শিল্পী এইভাবে দেখি না মানে গান তো অনেক হাজার হাজার মানুষ ভালো গান গায় অনেক ভালো গান গায় আমি দেখি যে আমি কি বলা যায় গানের সাথে থাকি আমি গান বানাই সুর করি কথা লিখি ওদের সারাক্ষণ খেলি ব্যান্ড মেম্বারদের সারাক্ষণ গুতাই তো আমার অনেক কাজ আসলে শুধুমাত্র গান গাওয়া আমার কাজ না তো যদি শুধুমাত্র সঙ্গীত শিল্পী বলে আমি একটু বলি ভাই না না আমি কিন্তু খালি সঙ্গীত শিল্পী না তো সেখানে কারণ একজন ভোকালিস্টের আসলেই দায়িত্ব থাকে রেওয়াজ করা প্রপার হওয়া যেটা আমার আসলে হয় না সত্যি কথা তাতে তো হয়নি বলে বোঝাই গেল না কাজে এটা তোমার একটা গিফট এটা নিয়ে মানে এটা কাউকে বলো না সবাই সবাই জেনে গেল এখন যে তুমি রিয়াজ করো না কিন্তু তাও বলে আগে কাউকে বলো না সুর তো দারুণ লেগে যাচ্ছে লেগে যাচ্ছে তুমি তোমার বাংলাদেশে তুমি কি ধরনের এই যে তোমার তোমার ব্যান্ডটার ক্ষেত্রে তুমি ফোক রক ব্যান্ড বলছো চিরকুট ব্যান্ডের কি আমরা আসলে বলতাম এই মানুষ চিনে না যেমন ইউরোপে গিয়ে আমরা খুবই বিপদে পড়ছি এইটা কি তো তখন ফোক রল রকটা বললে ওনারা সবাই কানেক্ট করতে পারে খুব বোধ হয় ওটা ফেমাস হয়েছিল কোন একটা ট্রিবিউট সং তুমি সালে তুমি আমি ওর নামটা মনে করতে পারছি না ওকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল তো ওটার এগেনস্টে আমরা একটা গান করেছিলাম যে মানুষ পাল্লা দয়াল পাল্লাই মরার এই মাল্লা কি হয় ইউজুয়ালি যে যারা বেশি মরা খুবই বাজে ভাবে মারা হয়েছিল আগুনে পুড়িয়ে মানে টিচার ক্লাসের টিচার মারিয়েছিলেন মেরেছিলেন তো ওটা একটা সবাই খুব মানে টাচ করেছিল সবাইকে কতটুকু গান দিয়ে মানুষের পাশে থাকা যায় এটা আমরা সব সময় চেষ্টা করি সব সময় হ্যাঁ এবং এটা আসলে করতে হবে আমাদের আমাদের তো কিছু না কিছু মানে না হলে তো আমাদের যে ভক্তি সুফি মুভমেন্ট যখন হয়েছিল আমি খুব মানে হিস্ট্রি পড়তে মানে ভালোবাসি আর কি সেই ইয়েগুলো তো তাতেও যারা যারা ওই সময় যারা লিখেছিলেন সবাই মানুষের মানুষের হ্যাঁ সেই গল্প নিয়ে এবং সেটা যে মানে একটা কন্টিনিউয়েশন হচ্ছে এই জিনিসটা নিয়ে এটার একটা প্রোটেস্ট এবং স্পেশালি আমি দেখেছি ধরো আমাদের যে সব কন্টিনেন্টে এখানে অনেক জায়গায় মেয়েদের ওপর ভীষণ অত্যাচার মানে খুব খুব ইয়ে যেটা আমাকে ভীষণ হার্ট করে আজকে আমরা 
এত প্রোগ্রেসিভ হয়েছি কিন্তু এই জিনিসগুলো নিয়ে যদি মিউজিক যেটা সব থেকে পপুলার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার মিডিয়ামস ইফ ইফ এন্ড আমি সত্যি এটা নিয়ে ভীষণ খুশি যে তোমরা এটাকে একটা ইস্যু করে নিজেরা নিজে লিখে সেটাকে করা এবং একটা জনপ্রিয় ব্যান্ড হিসেবে মানে ইউ আর রিপ্রেজেন্টিং আ কজ হুইচ ইজ মানে এইটা তো একটা ভীষণ ভীষণ ভালো ব্যাপার নট অনলি এটা থেকে যাবে জানো তো লোকে ভাববে অ্যাটলিস্ট যারা ওই ধরনের মানে বিলং করে না যাদের ওই এক্সপোজারটা নেই মানুষের ভিতর আমরা কেমন যেন দিন দিন বেশি যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছি না মানে সবাই সেলফ সেন্টার্ড যান্ত্রিক এ মানে আমাদের নেক্সট জেনারেশন যারা আসছে এদের সাথে আমাদের আমরা মনে হয় লাস্ট জেনারেশন যাদের সাথে খুব একটা মানে কানেকশনের জায়গাটা না মানে এখনকার জেনারেশন কিন্তু ফেসবুকের মধ্যে যেহেতু ওরা কিন্তু এগুলা নিয়ে খুব দেখা যাবে যে ওদের দোষ না কিন্তু ওদের দোষ না এটা ওরা এইভাবেই গ্রো আপ করছে তাই না আমাদের যদি ক্ষমতা থাকে যে তুমি আমরা মিলে আমরা একটা কাজ করে ইংলিশে গান করে ছড়াবো যে না একটা মেসেজ দিব সেটা করতে হবে আসলে কিছু করতে হবে আমি তো সেটাই ভাবি যে একটা কিছু আমাদের মানুষ হিসেবে যখন একটা কোন জায়গা পায়ের তলায় জমি হয়েছে সেখান থেকে এমন একটু কিছু করা উচিত যেটা শুধু গান বাজনাটা এন্টারটেনমেন্টের বাইরেও একটু হয় যাতে লোকের কাছে কিছু একটা মেসেজ পৌঁছয় যেটা হয়তো তারা মানে ওই ফার্স্ট লাইফে চলতে চলতে পেছনে পেছনে চলে গেছে মাথায় রাখতে পারছে গান দিয়ে অনেক চেঞ্জ সম্ভব কারণ <laughs> 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 সেখানে একটি একজন পাকিস্তানি ফ্যান এসে আমাকে বলে you are front uh, you are fronting uh, all male like oh. metal rock to seta shune amar khub bhalo legechilo dekho ki sundor byapar je she kintu bhabche na je ami bharotiyo na ami pakistani na ami bangladesh kothao tar kache etai bhalo lagche je ekti male ekdom khat kor ha to ei jinish ta etar jodi kauke inspire kore আমার <laughs> 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 আমি যখন সেটা খানিকটা অব্দি করে দিচ্ছিলাম বা ওই প্রসেসটা যেতে 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 তখন কোক স্টুডিও হওয়ার পর আমি দেখলাম যে অনেক লোকে তারপর অ্যাকসেপ্ট করতে শুরু করেছে এরকম হয়েছে জানো আমরা কানাডায় পারফর্ম করছিলাম তিরিশ হাজার অডিয়েন্স সামনে আর আমার প্রথম শো ওদের সাথে তো অডিয়েন্স থেকে একজন বলে উঠলো যে আগের যিনি ছিলেন ওনাকে নিয়ে আসুন ওকে শুনবো না যে একজন বললো অমনি আরো তিন চারজন উঠে শুরু করলো বলতে তখন মিকাল এসে মাইক নিয়ে বললো যে আপনারা উনি তো বেঠে লোহরমে ইনে শুনলি যে তারপর আমি গাইতে যখন শুরু করলাম তারপর সবাই ইনভলভ হয়ে গেল কিন্তু তার আগে আমি মনে মনে ভাবছি দেখো ওই ওরকম সময় খুব টেনশন হয় যে 
তো আমি তখন তুমিও জানবে যে তুমি নিশ্চয়ই ফিল করেছো যে আমার ক্ষেত্রে তো আমি কখনো ফিল করে নিচে ব্যাপারটা এমন দারুণ হয়ে গেল কখনো গলা নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে কখনো ভয় করছে কখনো কখনো সোশ্যাল অনেক ট্রাভেল হয় আমি যতদূর জানি মুম্বাই অনেক কম্পিটিটিভ অনেক 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 দুষ্কর সবকিছু পাওয়া তো তুমি কিভাবে করছো বা মিউজিকটা চালাচ্ছ আমি আমি এটা আমি পনেরো বছর আছি এখানে দু হাজার আমি আমি পড়াশোনা করছিলাম তার আগে আমি ইংলিশ লিটারেচার নিয়ে পড়ছিলাম ওটার পরে আমি ভাবলাম যে আমি এর এর থেকে বেশি আমি কিছু পোস্ট ডক্টরেট করব না কি করব কিন্তু গানটা যেহেতু খুব প্রিয় ছিল আই থট আই শুড কাইন্ড অফ এটা আমারই সাক্ষাৎকার হয়ে যাচ্ছে তোমার ফ্যামিলি থেকে আমাকে গান বাজনা নিয়ে আমার খুব সাপোর্ট ছিল কিন্তু মুম্বাই এসে গান করা নিয়ে কারোর কোনো আইডিয়া ছিল না সবাই বলেছিল যে খুব খারাপ জায়গা খুব মুশকিল হবে আমরা কিচ্ছু জানি না ওটার ব্যাপারে এবং যেটা বলেছে হয়তো সেটা অনেক ক্ষেত্রে সত্যি আমি সেজন্যই তোমাকে বলছি যে এত রকম মানুষ দেখেছি কিন্তু আমার চিরকাল একটা জিনিস ছিল যে আমি সব কিছু নিজের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে করব না হলে আমি অন্য কিছু করব মানে কিন্তু আমি কখনো কোন রকম ইয়ে করব না হার্ড ওয়ার্ক করব কিন্তু কারোর সামনে মানে ওইভাবে হ্যাঁ মানে অন্য শর্টকাট কিছু নেব ডিগনিটি নিয়ে বাঁচা যেটা তারপর ধরো আমি ক্লাসিক্যাল মিউজিক শিখেছি এখানে এসে আমি ভাবলাম যে এখানে রোজগার করাটা খুব মুশকিলের একটা ব্যাপার যে আমি চাকরি করে গান করতে পারতাম না আমি জানতাম যে আমার আমার পক্ষে সম্ভব হবে না সেটা কারণ আমি আবার যখন যেটাতে মাথা দিই ওটা ওখানে ওখানে দুটো জায়গায় শিফট হয় না তো আমি তখন খুঁজতে লাগলাম যে কি করব কি করব তো মিউজিক ডিরেক্টরদের কাছে গেলাম ওনারা বললেন যে আপনি কোরাস করা শুরু করুন ব্যাকিং ফোকাস করা শুরু করুন তো ওইটা করতে করতে একটু আর্নিং হতে শুরু করলো বাট এখানে থাকা খুব এক্সপেন্সিভ মুম্বাই ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট এক্সপেন্সিভ সিটিজ ইন ইন্ডিয়া টু লিভ ইন কিন্তু ওটা করতে করতে আস্তে আস্তে কিন্তু জানো শুনি আমি এত শিখেছি মানে লোকের সাথে কাজ করতে করতে তারপর ছোট ছোট স্টেপ নিয়ে ধরো কিছু প্লেব্যাক বেরিয়ে গেল দু একটা গান কিন্তু আমার জার্নিটাও একটু অন্যরকম হলো তার কারণ আমি মাঝখানে আমার দু সালে একটা জ্যাজ ফেস্টিভ্যালের জন্য আমাকে ইউরোপে যেতে হয়েছিল ওইখানে গিয়ে না এটা মেকা আসেন না এটা আমি একাই গিয়েছিলাম একাই গিয়েছিলাম তো সেখানে গিয়ে দেখলাম যে ওই পুরো জ্যাজ ব্যাপারটা আমার সামনে খুললো যে আচ্ছা তাহলে তো বলিউডের বাইরে আমরা হ্যাঁ কারণ দেখো কলকাতায় অনেক আমি জানি না কলকাতায় আমি কোনোদিন গান করিনি যদিও আমি কলকাতারই মেয়ে আমি কোনোদিন কলকাতার মানে মিউজিকটা ট্রাই করিনি কারণ আমি ভেবেছি আমাকে আমার দু একজন বন্ধু বলেছিল যে তুমি যদি সারভাইভ করতে চাও মিউজিক নিয়ে এটা একটা এখানকার একটা প্লাস পয়েন্টও যে মুম্বাইতে মিউজিক একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি বলিউডের জন্য 
যদিও মিউজিকটা একটা পার্ট অফ বলিউড নট দ্য হোল সেটা শেখার জন্য আমরা আর্টিস্টরা অনেক বলি যে देयर हैज टू बी अ প্যারালাল ইন্ডাস্ট্রি which is completely a music industry and not not just part of bollywood তো এখানে প্রচুর লোকে অনেক কাজকর্ম করে কিন্তু তাদের লাইফ চালায় বহু মানে জেনারেশন ধরে এরকম চলছে তো তারও পলিটিক্স আছে তারও এ আছে তার মধ্যে ঢোকা একটি একটি নতুন মেয়ে সে কি করবে সেগুলো সবই দেখেছি কিন্তু আমি ওটাই তখন ভেবেছিলাম তো ওই জ্যাজ ফেস্টিভ্যালে গিয়ে আমার অনেক চেঞ্জ হলো আইডিয়া আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে বলিউডের বাইরেও জগৎ আছে সেখানেও মিউজিক করা যায় তখন আমি ওই ধরনের মিউজিশিয়ান ফিরে এসে খুঁজতে লাগলাম যে কারা জ্যাজ করে এই করে সেইভাবেই লুই ব্যাংকস খুব বড় জ্যাজ পিয়ানিস্ট ওনার সাথে আমার আসছিলো উনি একটা ব্যান্ড ফর্ম করলেন সেখানে আমি গাইতে শুরু করলাম রঞ্জিত বারট খুব বড় ড্রামার ওনার ব্যান্ডে আমি গাইতে শুরু করলাম এইরকম করতে করতে মিকাল ওইভাবেই আমাকে স্পট করে তখন ওদের তাতে জয়েন হলো কিন্তু দেখেছ মানে এমন একটা অবস্থা কতবার যে মনে হয়েছে না আমি আর করবো না সম্ভব না মানে আমার এমনিতেই বাসায় নানা রকম আমি নিজেই ঝামেলায় থাকি দরকার নাই আর করবো না কিন্তু পারি নাই বুঝছো দেখা যাচ্ছে সবার আগে আমি ব্যান্ডের জন্য দৌড়াই এবং আমি বললাম না আমি ফরচুনেটলি আমি পাবেল কে পাইছি আমি ইমন কে পাইছি ওরা ছিল বলে আমি আসলে দাঁড়াইতে পারছি পরবর্তীতে এইরকম ব্যান্ড মেম্বার কিন্তু পাওয়াও খুব মানে ভাগ্যের আমরা কিন্তু অনেক মারামারি করছি একসাথে থাকি মানে মারামারি করছি অনেক ঝগড়া ঝাটি হয় অনেক তখন যদি মেম্বারদের কারোর মধ্যে সেই ভাবটা চলে আসে বা অহংকারের জায়গাটা তৈরি হয় যে আমি তো সব আমি একসময় ব্যান্ড চালাতাম এটাও চাকরি ছিল বাট পরে আমি ভালোবেসে ফেলেছি এত মজা লাগে করতে এত মানুষের জীবন আমরা জীবন দেখতে হয় মানুষ তুমি কিভাবে কথা বলছো তুমি কিভাবে হাসছো আমি কিন্তু এখন খেয়াল করতেছি এগুলো আমি জানি না কখন কোন স্টোরিতে আমার লেগে যাবে কিন্তু তো দুই হাজার সাত সালে আমি গ্রেতে জয়েন করি গ্রে অ্যাডভার্টাইজিং যেটা মাল্টি ন্যাশনাল একটা এজেন্সি আমি বলিউড এর শো অত করতাম না আমার খুব সেটা ইয়ে লাগতো না কিন্তু আমি রেকর্ডিং করতে খুব ভালোবাসি আমি শুরু করি তো তারপরে মার্শাল্লা আমি ব্যাপারটা ধরে ফেলি খুব অল্প সময় 
चाकरी कारण आईडिया मिलते हैं तो हम एकदम खुशी से पागल हो जाते हैं और हिंदी में मतलब बेंगाली में ही बात करने लगते हैं तो ऐसा होता है क्योंकि कभी कभी हमें मौका मिलता है बात करने का तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि आप मतलब जो भी इनकी जर्नी रही है वो मुझे आप लोगों को आप लोगों तक पहुंचाना है आ, हिंदी में और इंग्लिश में मगर अभी बात कर रहे हैं तो वो मतलब बहुत नेचुरली बंगाली आ रही है खूब मैंने स्वाभाविक भाव बांग्ला कथा बोले फेल छी आप तो भालो लागछे बिकॉज़ आई ट्राई सम इंग्लिश मे बी वी कैन ट्राई सम इंग्लिश या यू शुड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश आल्सो बिकॉज़ आई थिंक देयर आर ऑडियंसेस फ्रॉम Yeah. because of mikal hasan band i have uh, a number of followers from pakistan yeah, also yeah. and ekhankar theke ache to jai hok amader almost shomoy eta ek ghontar pore eta automatically bondho hoye jabe bondho hoye jabe chat to eta howar age tumi eta choto tumi tumi amar bite eshcho dinner kore jao eta shob theke bhalo eta daru daru प्रत्येक बचर ईदे समय भलो खबर खावा some something that is that that you love and you would uh, like to sing at the kitchen chorus um to ekta folk gan gai alpik to ha ekta ei gan tar naam hocche duniya to amader baul sadhok era to khub beshi ashole manusher jibon keno amra ei prithibite eshi keno ei dui diner duniya eigulo ni onek beshi likhechen दुनिया कत जगह खाना खालम ढाका सिलेट बगुड़ा 
জন্ম নিলাম দুনিয়া ও বাউল সুবান বলে দেখে শুনে সামুরা দেবা নাও জুতা তোর সাথে কিসের মায়া মমতা ওরে আমার দুনিয়া ও হরে আমার দুনিয়া তোর সাথে কিসের মায়া মমতা তুমি এত ভেল কি জানো আগে যদি জানি তাহলে কি মানুষ হইয়া এই দুনিয়ায় আসিতা এই দুনিয়ায় আসিতা ও বাউল সুমন বলে দেখে শুনে সামরা দেবা নাও জুতা তোর সাথে কিসের মায়া মমতা ওরে আমার দুনিয়া ও হরে আমার দুনিয়া তোর সাথে কিসের মায়া মমতা আমি আমি এই গানটা শিখে তোমাকে করে পাঠাবো আমাদের একটু একটু সময় আছে এর একটা দেয় যে একটা আসে যে আর এক মিনিট আছে তোমার কাছে ততক্ষণ আমরা করে যেতে পারি এটা আলোর গান নিয়ে যে বলছিলাম আলোর গান আসলে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম বা ক্রিয়েট করার চেষ্টা করেছি আমরা যে মানুষ তো বাসায় বসে এই সময় বোর হতে হতে শেষ এবং মানুষের লাইফে আসলে ইন্সপিরেশনে কিছু নাই এখন যতই আমরা চেষ্টা করতেছি আমাদের লাইফে কিন্তু আলো সোর্স নাই মানে আমরা যখন বাইরে বের হতাম পুরো একটা আকাশ আমরা পেতাম প্রচুর লাইট যেটা আমাদের অনেক এনার্জি দিত এখন সেটা নাই তো সেটা সোর্স আর কি এখন আমাদের আমাদের বাড়ির জানালা বারান্দা বা ছাদ তো আইডিয়াটা ওখান থেকে আসছে যে যত বেশি পারো আলোটা ইনহেল করে আলোটা নিয়ে রাখো বুকের ভেতরে কারণ এই কোভিড নাইনটিন এটা কিন্তু একটা লম্বা সময় জার্নি আমাদের হতে যাচ্ছে এটা ফাইট দিতে হবে তো নিজের ভিতরে এনার্জিটা লাগবে তো আমরা জানতে পারছি আমি জানতে পারছি যেমন নতুন অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর আর্টিস্ট আসতেছে এবং আমি তো চেষ্টা করছি একটু গ্লোবালি কানেক্ট করার ব্যাপারটা তুমি যদি পারো তুমি যদি চাও আমি নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবো আমার বাড়ির বাইরে মেট্রো রেল এর কনস্ট্রাকশন এত আওয়াজ হচ্ছে আমি খালি ভাবছি যে একটু থামলেই আমি অসংখ্য ধন্যবাদ এটা করার জন্য আর তোমাকে আরেকদিন আর কিন্তু আমার চাই আমি এইটুকু কথা বলে আমি দুটো লাইন আমি ভাবছিলাম এই গানটা আলোর গানের জন্যই করি দেখি এটা যদি মাথায় থাকে দুটো লাইন খালি শোনাচ্ছি আর সময় নেই আমার 